。今天我生日，妈妈给我准备了什么礼物呀？我们甜甜想要什么？我什么都不要，我就要你跟爸爸不要再吵架了。好，甜甜，妈妈答应你，以后啊，不跟爸爸吵架了。走吧，甜甜，你先去把校服换了，等爸爸回来，我们一起吃饭。好这我真不明白，傅清欢的父亲史诈，害得你父亲破产自杀，你竟然还娶她，而傅清欢拥有了你，却还不懂得珍惜。陆峥，你太可怜了。怎么样？既然你都看到了，有什么好解释的？看见了也好，你现在是要气得发疯了，陆哲。我们两个人之间感情出了问题，我是有责任。那你也不能把他带到我的家里来，我的房间，我的床上。对不起来了吧？如今你们傅氏宣告破产，连你爸都自杀了，你拿什么跟我斗？是你窃取了我们傅氏的机密，对不对？现在才知道，晚了。你呀，跟你那个爸一样扯。如今你拿什么跟我争陆峥？陆峥他会帮我的。你，你还在做白日梦呢？我告诉你，陆峥他根本不会理你。不可能，你骗我！陆峥，你会帮我的，对不对？啊，忘了告诉你，你们傅家能有今天，也是拜你好老公所赐呢。骗我！陆峥他怎么可能希望我们傅氏家破人亡呢？他说的都是真的。为什么？为什么？为什么？你还有脸问为什么？要不是因为你们傅家使诈，导致我父亲破产自杀，因此父母双亡，到今天为止，都是你们傅家的阴谋。不可能！你胡说！我爸爸是一个堂堂正正的人，他不可能做出这样的事情。到今天为止。你说的任何一个字，我都不会再听了。陆峥，你好狠的心啊！我们还有孩子，甜甜你也不管了吗？你别喊我听甜甜。陆峥，你跟他说那么多干什么？不是说好了吗？等傅氏破产，把他赶出去，你就娶我。你无耻！傅清欢。自从傅家破产那一刻起，你就没有资格说这种话。不许欺负我妈妈，小甜甜，从今天起你要喊我妈妈。你这个坏女人，我才不要叫你妈妈！你叫不叫？你叫不叫？陆、啊、峥，甜甜可是你的亲生骨肉，谁容她这样欺负她，一点反应都没有吗？但凡我想到她身体里流着一半的是你傅家的血。我想想都觉得恶心
陆峥，我们离婚吧。但凡我想到他身体里流着一半的是你傅家的血，我想想都觉得恶心。陆峥，我们离婚吧！我带着甜甜离开。离婚？你也别和我说离婚。离不离婚，我说了才算。你没有资格美女，陪哥哥喝一杯，快活快活。你干什么？<笑>我让你陪我喝一杯，是给你面子。你他妈拽什么拽？嗯，放开我，爸爸！你干！放开我！在外面还敢招蜂引蝶？放开我！你他妈谁呀、啊、你？啊！嗯，哎呀，哎呀。<笑>你要干什么？别的男人都可以挑起你，难道你丈夫不行吗？陆峥，你放开！你放开！你放开！陆峥！带走。是。你们要干什么？放开！放开！放开我！走，进去。新欢啊，没想到这样你都能把陆峥勾引上床，你在勾引男人这方面的手段可真有一手。不过你也别高兴的太早，陆太太的位置迟早是我的。你要是想嫁给陆峥，就放我走。放你走？想得美！妈妈，我好难受。甜甜，你怎么了？甜甜发烧了，快放我们出去！甜甜，甜甜发烧了，快放我们出去！甜甜，我求求你，让我们出去！甜甜发烧了，我要带她去医院。讲你这话说的，求人要有求人的态度，你到底想怎样？只要你现在给我跪地求饶，让我清楚的听到你磕头的声音，我就考虑让你女儿去看医生。女儿在里面等死吧，沈柔，妈妈，天天，坚持住，天天。你好，我要挂个号。挂什么号？妇产科。姓名？沈荣。哪儿不舒服呀？我最近一直感觉到恶心
，反胃，还有点想吐。例假正常吗？例假，这次晚来了几天啊？嗯，带他做个检查。好，那个，我们先去验个尿吧。嗯。婷婷，你现在感觉怎么样？我头还有点疼。妈妈，爸爸为什么不陪我呢？婷婷，妈妈在。妈妈会陪着你的。你好，你也是来验尿的吗？嗯。我自己在家验是怀孕了，想来医院再确认一下。我也是，我在家也验过了，但是我现在实在尿不出来了，你能帮我个忙吗？我可以给你钱的。我一会儿实在是有重要的事情，不能再来一趟，你看行吗？你来做什么？我马上就要做陆家女主人了，我怎么来不了？出去。沈柔做什么？他不欺负我就算了，我能对他做什么？陆哲，是他推了我，我的肚子。陆哲，我没有推他。你最好祈祷柔儿没事。啊、你干嘛？因为你，害得沈荣没了孩子。孩子，我们两个还没离婚呢，你就跟他有孩子了？这些你不该问，赶快去跟沈荣道歉。我不会为了我自己没做过的事情道歉。好啊，既然你不道歉，你害沈荣没了孩子。那就用你的孩子去陪。我不会为了我自己没做过的事情道歉。好啊，既然你不道歉，你害沈柔没了孩子，那就用你的孩子去陪。陆哲，你这说的是人话吗？婷婷她是我的女儿，但她也是你的亲生骨肉，你怎么能说出这样的话？我说过，因为你。让我觉得恶心。好，有什么事情冲我来，不要牵扯甜甜。滚出去！滚出去！你看这个，说的是。带走！你们干什么？你们干什么？是陆征让我带走。今天还这么想，他现在还神经病，你到底要干什么？你弄掉了我的孩子，当然要拿你的孩子来赔给我。沈柔，你到底怀没怀孕？你自己心里清楚。知道的还挺多呢。可惜陆征不知道。天天，天天，傅清欢，我劝你体面一些。是陆征同意的，孩子他爹都没说什么，你在这儿大呼小叫什么？沈柔，天天要是有个三长两短，我不会放过你的。好啊，那我倒要看看。你是怎么不放过我的？你究竟把甜甜藏到哪儿去了？你瞎说八道什么？
这句话我才要好好问问你。天天那么小还生着病，你难道一点恻隐之心都没有？到底把他放哪儿去？恻隐之心？你害沈柔的时候有没有恻隐之心？我告诉你，我不知道甜甜去哪儿。就算他真的被带走了，也是你应得的。啊，陆真，我真是看错你了。从此以后，我们桥归桥，路归路。你没有资格说这种话。你还以为你是高高在上的富家小姐吗？我知道你喜欢沈柔，你把甜甜还给我，我带着甜甜离开宝山，再也不会出现在你们面前。你这句话什么意思？我同意跟你离婚，只要你把甜甜还给我。陆总，谁让你进来的？滚！不好了，陆总，甜甜小姐她……甜甜她怎么了？甜甜小姐她已经……没了，没了，什么叫没了？甜甜小姐她本来就发高烧，没等到医生来，就。按照小姐的意思处理了。这次，我看你拿什么跟我斗！你恨我，我可以理解。可甜甜是你的亲生女儿，你怎么可以那么对她？哦，甜甜又长一岁了。甜甜呀，是爸爸独一无二的宝贝。只有爸爸亲我，不公平。我也要亲一个。嗯我们甜甜啊是最幸福的小宝贝，因为啊有爱你的爸爸和妈妈。好了，我们快许愿吹蜡烛吧。许愿吧。希望爸爸妈妈开心快乐。哦，哦来吹蜡烛。你连他六岁生日都没有和他一起过，你现在摆出这副样子，给谁看？你闭嘴！你不要再说了。你心虚了，你这个虚伪小人！甜甜的死是我的错误，我会弥补你。弥补？你拿什么弥补我？我们以后还会再有孩子的。以后？你觉得我们两个还有以后吗？爸爸死了，甜甜也死了，我们两个彻底……你在这干什么？你究竟是什么意思？陆真，你听我解释，真的不是我做的。尸体在哪儿？已经销毁了。你怎么敢呢？她可是我女儿。难道就只有你有女儿吗？你要不是父亲坏，我怎么可能会失去我的孩子？到此为止。父亲坏了，你不能这么没用，你要坚强。爸爸和甜甜一定不会希望看到我变成这个样子，我绝不能倒下。但是，我又该怎么办？他还是不吃东西吗，陆总？傅小姐这样的身体情况撑不了几天的，哎。秦欢，你就这么恨我吗
悔的事情，就是没有听我爸爸的劝告，嫁给了你。如果不是你，我傅家也不会家破人亡。我最后悔的事情，就是没有听我爸爸的劝告，嫁给了你。如果不是你，我傅家也不会家破人亡。甜甜的事是我对不起你，你还想怎样？让我走，让我离开这儿哎呦，美女，庄老大人也不说声对不起。对不起，是我没有看过。<笑>说声对不起就完事了。我看看这是什么。不要，还给我！不要抢我天子。我娃娃，<笑>神经病。你先跟我回去吧。没找到清欢之前，我不会回去。说不定明天他自己回来了呢。你怎么了？我的脚，现在还下着雨。我们先回去吧。天天。妈妈跟你走。天马上就要亮了。不想死的 话， 就喝了。成天就只知道流眼泪。你这样怎么为天天报仇？你以为我想这样吗？你嘴上说着报仇，然后呢？根本就不是你现在这个样子。我说错了吗？不想着为天天报仇，整天就在家里面流眼泪，这样子天天就能回来了吗？你以为我不想吗？连傅氏这样的庞然大物都斗不过陆哲，我拿什么跟他斗？你以为我不想吗？连傅氏这样的庞然大物都斗不过陆哲，我拿什么跟他斗？别跟我说我没帮你。这是什么？你自己看。在你这儿，现在你已经离婚了，遗嘱正式生效。这是你父亲留给你的信托基金，还有富士集团的全部股份。你爸在临死前托我照顾你。女儿不孝，让爸爸担心了。还有一封信，是你爸给你留下的。看到这封信的时候，我应该已经不在了。我最放心不下的就是你，我怕我去世之后就没有人照顾你。你可以相信周如松，他不会骗你。爸爸希望你和甜甜一切都好，永远爱你的爸爸
你爸临死前还挂念着你，你难道真的忍心让害他的人逍遥法外吗？你说的对，害死爸爸的人，害死甜甜的人，我要让他们付出代价。那些害我的人，我不会放过他们。复仇，可不是你想象的那么简单。你准备好了吗？那些害我的人，我不会放过他们。复仇，可不是你想象的那么简单。你准备好了吗？跟随破老先生多年，我们会帮你的。谢谢各位叔叔。这位是周如松，是我的家人，更是我的老师。从现在开始，他就是富士集团的总裁。从今天起，我们的目标就是做大富士，搞垮陆氏，拿回属于爸爸的一切。好。陆峥，准备好迎接我的报复。你变化很大，这一切都要拜你所赐。如果不是你对我的伤害，我也没有办法下定决心，变成今天这个样子。秦欢，说到底，我还要感谢你呢，陆总。秦欢，陆总，我们今天只谈公事，不谈私交。陆总，我们今天只谈公事，不谈私交。秦欢，陆总，公事还是在公司聊比较好吧。秦欢，咱们回家吧。谢谢你送我回来，秦欢，我可以进去喝杯茶吗？嗯。你真的很漂亮。谢谢你，啊，今天。秦欢，我觉得我们也没有必要说这些陌生的话吧，这样感觉我们的关系好像只是陌生人一样。你你，你说吧。你现在还是一个人吗？在离开你之后，我一直是一个人。那为什么不再找一个对象？我也想找一个人结婚，但是没有找到自己喜欢的人，所以我总不能匆匆在人生这张答卷上写下答案吧。不过我还挺享受一个人的生活，享受自己掌控自己的命运，挺好的。秦欢，你还想继续跟陆峥纠缠不清吗？难道陆峥伤你伤的还不够，你还想继续和他再续前缘吗？周如松，我美吗？周如松，我美吗？很美啊。那你觉得我能吸引到陆峥吗？你绝对可以，不过夫妻双方是最难忘记彼此的，尤其是一个女人。当一个女人在一段感情中全身心投入的时候，即便是离婚了，她也会深陷其中难以自拔，甚至在很长一段时间内都无法从这段婚姻中走出来。我怕你会陷进去。你太小瞧女人了，女人可以很痴情，也可以很绝情。陆峥对我如此无情
，我自然会对他绝情到底。我希望你说的是真的，秦欢。如果那天真的到来，我会为你感到开心，我也很开心。知道了，马上。为什么一直不接电话？你的复仇计划已经开始了，我也会帮你的。再过不久，我就可以对陆征进行全面的商业打击了。为什么你还要以身犯险和陆征正面硬刚呢？这样不够，我要让陆征重新爱上我，然后再狠狠甩掉他。让他也尝尝我之前受过的苦，秦华，这不是你该做的事情。我希望你能复仇成功，但我更希望你能够永远开心快乐。如果我没有嫁给陆哲，也许我能一直快乐下去。可是现在，一切都忘了。秦华，我会让你变成原来的样子的，相信我。不管怎么说。我们都还是朋友，不管未来如何，我都希望你能够永远开心快乐。陆总，怎么了？我们的合作全面取消了。行了，我知道了，下去吧。好的。喂，秦欢，我想你了，我们再见一面吧。秦欢，上次接你的男人是谁啊？你们的关系好像不一般，这，这不像你。啊。陆总，你今天找我过来，就是为了谈这件事情。最近陆氏遭遇一连串失败，是你在外面做的吧？秦欢，能不能给我个面子？陆征，宠我的人再来管我。养我的人再来指挥我，你少给我评头论足的！我现在跟你没有半毛钱的关系，你既不宠我，也不养我，宠我的人况且都要看我脸色，又凭什么要给你面子？秦欢，结束了。秦欢，他是谁啊？哦。秦欢肯定还没来得及跟你说呢，我是她男朋友。如松，我们走吧。嗯。今天，我说我是你男朋友，你没有生气吧？不会，演戏而已。没有观众，我为什么要演戏？男朋友？那你说，你喜欢我什么呢？喜欢我特别？我好像也不是那么特别。喜欢我优秀？我也没有很优秀。或者说，你喜欢我这个人？那我这个人，就更没有什么好喜欢的了。秦欢，你在假笑。你在掩饰你自己，我让你去找陆征，是为了让你走出来，不是为了让你越陷越深的。走出来？你要我怎么走出来？当初是我碰到了你，才有报仇的动力。现在让我走出来的也是你。我是为你好。你知道的，我最不需要的就是为我好。你要是真的为了我好，就帮我报仇。让陆征生不如死。喂，有个阴魂不散的女人又回来了，帮我把她做掉。放手！你谁啊你？不，呀，啊啊！赵如松，你怎么样？有没有事、啊？我没事。那混账跑的也太快了，秦欢，太危险了
，以后别再这么做了。危险！从我决定复仇的那一刻开始，我就不怕危险。但是我怕你危险。周如松，我不想跟你吵架。你是不是依然对陆峥有感情？我恨他，但是……但是你就是忘不了他。秦淮，你愿不愿意和我一起重新开始，忘了陆峥？周如松，我能相信你吗？请你最后再相信我一次。周如松。我不知道我的哪些行为让你误会，我们俩能够在一起。但是我要告诉你的是，我不值得你喜欢，因为我没有办法像你喜欢我一样喜欢你。我我是不会接受你的。不用担心，我会一直陪在你身边，就算你不接受我也没关系。你走吧，我，你走吧。我可从来没有答应过娶你，你这是在打我白小娇的脸。没有人能让我娶一个自己不喜欢的女人。哼，看来你是不想管那个女人的死活了。我警告你，你不许碰她。赵如松，你要是再一意孤行，就是我不动她，你们周姐也不会放过她。好，我回去跟你结婚。但我警告你。你不许碰他，陆总。现在我们公司股票已经跌停了，流动资金也没有，再这样下去就要破产了。我心里有数，下去吧。好。嗯、既然你心里有急，想用这种方法报复我，那我就陪你到孝期为止。我每天晚上做梦都在想怎么报复他们。今天，我要让他们身败名裂。陆总，你真是好兴致。秦欢，你还是来了。当初，你是怎么搞垮富氏？如今。我就是怎么搞垮你的公司的，不知道你有没有后悔过？我早就已经后悔了。晚了，你害死了我爸爸，害死甜甜，现在后悔了，太晚了。我要让你身败名裂。秦欢，我知道你想报复我，你做什么都可以。别听他的，他这是在卖惨。周如松，我承认我想让秦欢原谅我。但你又算什么东西啊？没有周如松，你以为我会走到今天这一步吗？周如松就是我的家人，家人，你知道他什么身份吗？什么身份？他是周氏公司商业奇才周公子。要不是他暗中注资，你以为半年的时间你就能跟陆氏抗衡？他是周氏公子又怎样？最起码他是真心实意想帮我的，真心实意
那他又告诉你，他和白氏集团白小姐有婚约吗？那他又告诉你，他和白氏集团白小娇有婚约吗？我等会儿给你解释。陆峥。住手！住手！你想干什么？陆峥，陆峥救我！半年前，你因为沈柔害死了我的女儿，你说是因为我弄掉了她的孩子。秋华，事情不是你。别说了，你自己看吧。其实沈柔从来就没有怀过孕，当年那个孩子是假的。这不可能！到现在你还不愿相信？陆峥，我没有，他们在骗你，我没有做过这样的事情。贱、啊、人，你敢打我、啊！你现在承受的这些，不仅天天疼痛的千分之一，我恨不得现在把你生头活剥。陆峥，够了！你到现在还不愿意相信他是个凶手吗？你就这么爱他吗？事情不是你想的那样的。那是怎样？你看见了吗？就算你机关算尽。还是陆峥最心爱的女人，我还为她失去了一个孩子，她怎么可能灰心你的鬼话？我和沈柔从来就没有发生过关系。你说什么？我和沈柔从来就没有发生过关系。你说什么？你明明你说我们没有关系。那天你喝多了，你别再说了，不可能！我是因为亏欠你，是因为我才导致你变成这样。所以我才会想要。你别再说了，陆峥，你告诉我，这不是真的，你是在骗我，对不对？这不是真的吗？是真是假，你有心调查，一问便知。所以你根本就不会娶我。被仇恨冲昏了头，我没想到。仇恨，你有什么资格仇恨我傅家？你们傅家在商场上坦坦荡荡，是你们技不如人，难道还要怪我们吗？陆峥，当时你对我说过的一句话，现在我原封不动的还给你，你真让我觉得恶心。是有的仇恨，导致我家庭破裂，害了我女儿。我只是大错特错。他，现在你是不是觉得轻松多了？为什么我看到陆峥痛苦的样子，心里却没有感到一点点的高兴？这就是你金屋藏娇的女人，怪不得不愿意和我履行婚约呢。你来干什么？我是你的未婚妻，当然是来看看你过得好不好啊。你够了！你这是干什么？我难道还会吃了他不成？周家已经下最后通牒了，你我再不完婚，我怕你的小美人可就要遭殃。周如松，陆峥没有骗我，你真的有未婚妻？对不起，我不是故意骗你的。你听我跟你解释。打情骂俏就先缓一缓吧。周如松，周家家主要见你。秦缓，我之后再给你解释，我不会害你的。不会害我？你现在让我变成什么了？留着你的解释，去给你的未婚妻听吧。
想见到你。结婚。你这小美人性子还挺烈，你到底走不走？你要干什么？白小姐说了，你要再敢接近周如松，就让我们划烂你的小脸。你说你招惹谁不好，要招惹白小姐。<笑>他是我老婆，你想干什么？信不信我报警抓你？对对对不起对不起。清欢，你清醒一点。为什么？为什么你们都要背叛我？周如松。就算你去喊着别人的名字，把我当成了别人，这也是我应该承受出去！家主有令，直到你答应跟白家的婚约之前，都不能让你走。再这么拖下去，白小娇一定会对傅清欢不利。要不然，暂时先答应他。告诉家主，我愿意娶白小娇。陆哲，我以前只是觉得你蠢，没想到你还是一个趁人之危的小人。清欢，你为了周如松去夜店买醉，而他呢？而他却要和白家小姐订婚了，你知道吗？他明明说会回来跟我解释的，怎么会？前面走，秋欢，你怎么了？再也不会怀孕了。孩子是周如松的。如果告诉他实情，他一定不会放我离开。我已经发过誓，再也不会原谅他了。我会好好照顾你们，孩子，我会视如己出。视如己出，像你对甜甜那样吗？对不起。我求你个机会，给我补偿你。我说过，我再也不想见到你。秋欢，你好，我是傅清欢的朋友，请问她得的什么病啊？她怀孕了。
，前几天受了点惊吓，已经没事出院了。我有一个消息，你肯定很想知道。干什么？放开！你们要干什么？放开！白小娇，你肚子里怀着我未婚夫的孩子，我很不高兴。你怎么知道？当然是周如松告诉我的。他说他的孩子只有我才配生。其他女人生的都是孽种，让我帮她处理掉，这不可能！啊，怎么样，滋味不错吧？这可是我特意为你找来的好药，可以让你这种喜欢勾引男人的女人一辈子都生不了孩子，喜欢吗？我未婚夫还在家里等着我呢，我建议你最好去医院。否则你可能连命都保不住。不过，谁让你喜欢勾搭有妇之夫呢？哼！孩子是不是没了？为什么连最后一点希望都不给我？孩子是不是没了？为什么？为什么连这最后一点希望都不给我？秦欢，我知道你现在恨周如松，恨白小娇，也恨我。但无论你想做什么，我都会帮你。前提是你要养好身体。帮我？那我让你去死！等我帮你做完想做的一切。就算你要我的命，我也给你。你走吧，走啊！什么事？我可帮不了他，你自己最好想想得罪谁了吧？难道是那个女人？你说的是谁？你去找清欢了？什么清欢？谁去找那个贱女人了？我们都快结婚了，你还在清欢清欢的叫，不要脸！如松，张总，哎，哎我敬你一个。哎哈哈，嗯，哎，好，好，好，哎，喝，嗯，哎，不好意思，各位，他酒喝多了，大家慢慢吃，我们先走。齐欢，你想报仇，我知道你不用这样，我可以帮你的。一个周如松就把你打得落花流水，你拿什么跟他斗？你以为一个周如松真的能打倒我们陆氏吗？你什么意思？我知道你想报仇，想让我身败名裂，我不想让你再伤心。你别以为你这么说我就会原谅你。不奢求你原谅，我只想让你开心点。家两个郎情妾意，有你什么关系？还真以为人家会为你守身啊？几天不见，就勾搭上其他男人了？你给我闭嘴！怎么，戳你痛处了？不要逼我对你动手。哼。没了孩子的感觉怎么样啊？
，我是没想到你居然还敢出现在我面前，还真是不可思议。谁先死，还不一定；谁先死，还不一定。谁让你碰他的？我只是碰他一下，你就心疼了。以后你再敢碰他，你手就别想要了。你没事吧？谁干的？不碍事的。谁干的？你为什么又跟这个人渣混在一起？难道他伤你伤的还不够吗？跟你没有关系。你不要这样。这辈子最痛恨的，就是被人欺骗。你再给我一点时间，我给你保证。清欢，清欢，清欢，看来要早做决断了。是谁要收购白氏集团？不知道，我也是刚得到的消息。看到我很意外，你为什么要这么做？这是清欢希望。我答应过清欢的，百家的事情我会处理好的。为什么他不愿意等等我呢？因为清欢更信任的人是我。毕竟夫妻一场，出现什么问题，当然更希望是我去解决。不可能！不信，你自己去问去。既然是清欢的决定，那我接受。但我有个要求，什么要求？放白小娇一条生路。没想到周总，你还是个怜香惜玉的人。白小娇虽然可恶，但好歹我们是夫妻，无论如何要保住她。周如所，你这么优柔寡断。从一开始你就输了。针对白氏集团被收购，你有什么想法？你是白氏集团脸盲人，怎么应对？请问是真的吗？白小姐，新闻爆出你出轨，请问是真的吗？你们在干什么？既然人都到齐了，那我宣布一件事。由于白小娇个人原因导致白氏集团亏损，现撤其白氏董事长职位。你说什么？你算什么东西？我们白氏什么时候轮到你说话了？就凭我们陆氏收购了你们白氏，这不可能。自己看看吧。现在我宣布第二件事情：白氏集团并入富士，成为富士的子公司。请问，在座有意见吗？有意见吗？你要报复白家，我愿意帮你。你为什么不能再给我一次机会？听说你想见我，可以啊。明天是我的生日宴，欢迎你来参加。清欢，清欢，清欢，你为什么不告诉他孩子的事情？你只需要做好你自己的事情。我是怎么想的，由不得你来指挥。张总，上次那个项目啊，多亏有您，来，走一个。还有赵总，上次啊也是多亏了您，来，我敬你一个。清欢，你这样做值得吗？与你无关。你就非要这么说？我从来不吃回头草，就算是一夜情的对象，你也不配。能继续帮我就继续，不能继续
，就滚。能继续帮我就继续，不能继续就滚。你要把这张照片发给白小娇，难道这样做你就满意了吗？离我满意还差得远。已经失去白蛇了，我不能再失去周如宗。你觉得是我害他出车祸的？我不是这个意思，有什么话我们不能好好说吗？你给我点时间，但白小娇卷进这个事情就是个意外。但是，意外？你的意思是说，他是无辜的？他是无辜的，那我的孩子就不无辜吗？孩子？什么孩子？意外？你的意思是说，他是无辜的？他是无辜的，那我的孩子就不无辜吗？孩子，什么孩子？没什么跟你说的。你给我说清楚，什么孩子？放开！你怎么还敢出现在我面前？周如松，你知不知道你害秦欢没了孩子？你说什么？秦欢，这到底是怎么回事？陆峥，我骗了你。什么意思？什么叫你骗了我？孩子不是周如松的，是你的。我当初是打算自己抚养的，所以跟你说，他是周如松的，想让你知难而退。现在孩子已经没了，就算告诉你，也没什么所谓了。周如松，我拿你当我最好的朋友，我以为。我可以信任你，没想到换来的却是你的隐瞒。从今我肚子里面的孩子都被白小娇害死了。对不起，我不知道会发生这样的事情。太可笑了，我觉得你值得信任，可是没想到你竟然跟我的仇人白小娇有了孩子，可见你之前对我的那些甜言蜜语，全部都是谎言。甜甜，让我富家家破人亡。你们俩，接下来你打算怎么做？我们窃取了商业机密，嫁祸给了富氏的老头，目的就是为了陆氏的家产。接下来，自然就是收割的时候了。你可真聪明啊！你教的好果然是最毒妇人心呐、啊，好歹你们也好过一场，这样也舍得对他。什么叫好过一场？他满眼都是傅清欢，可从来没把我放在心里，连碰都没有碰过。倒是你，他可是你哥哥，你当真一点犹豫都没有
，有这么一个哥哥，还不如没有。只要陆征一天不死，那群老家伙眼里永远没有我。他可是你哥哥，你当真一点犹豫都没有？我们只是表兄弟。再说了，有这么一个哥哥，还不如没有。只要陆征一天不死，那群老家伙眼里永远没有我。这下好啊！只要陆生进了监狱，我倒要看看那群老家伙还有什么好说的。你可真是毒辣呀！这不叫毒辣，这叫策略。<笑>死人了！死人了！这，你这个杀人犯，杀人了竟然还敢跑到这里来！你们在说什么？以为你是总裁，你杀人，你杀人就不会犯法吗？什么情况？本台消息：洛氏集团总裁陆征因涉嫌故意杀人被逮捕，因证据不足现已被释放。洛氏现有其堂弟陆明管理，不知这是否会对洛氏集团的股价造成影响？陆征。你们要干嘛？陆明，你该得到的都得到了，你还有什么不满足的？不够啊！我要的远远不止这些。<笑>给我接着打！你们还不够吗？我并没有想让你落到这步田地。这样不正合你的意吗？我这辈子最对不起的人就是你。是我之前认识的那个陆征吗？就这小小的挫折就让你倒下了，你是被诬陷的。我已经被陆家除名了。为什么？我都能看得出来你是被诬陷的。那又能怎样？陆家不需要一个有污点的继承人。你不是想报复吗？你的目的已经达到，你可以走了。如果我愿意再给你一次机会，你愿意为了我活下去吗？你心里还有我。你救了我吗，金欢？我这辈子最幸福的时候，就是和你在一起的那段时光。那时候，家庭美满，婚姻幸福。那段时间，也是我最幸福的时候。我曾以为。我会一直陪着你，过一个普通人的生活，经营着一家不大不小的公司，每天看着你的笑脸，看着你从我怀里醒来，然后每天吃着我做的菜，就这样过完一个普通人的余生。你注定不会过这样的生活，那你为什么救我？我以为那些事情发生之后，我的心里对你就只有恨。可是，当我看到你那个样子出现在我面前的时候，我发现我对你不光有恨，还有……秦欢，你说再给我一次机会，是真的吗？我那个时候怕你想不开，所以你是骗我的。每当我想再给你一次机会的时候，我都会想到我们的女儿甜甜。我想到她那么小，却因为你的冷漠而失去了生命。我，是我罪有应得。但那个孩子，你是想生下来的，对吧？我想生下那个孩子，不是因为你。
我想收下那个孩子，不是因为你。我知道，但如果我说是如果，如果那个孩子生下来，你还会再给我一次机会，对吗？现在说这一切都已经晚了，我们两个人当中有太多的阴差阳错和误会，你好好在这里休息，想住多久都行。我不会赶你走的，白小娇，你是谁？我，我是来帮你的，帮我。我现在才发现，自己错的有多么离谱。原来我过去在乎的那些事，全都一点意义也没有。再见了，秦欢。秦欢，让我最后一次听听你的声音。对不起，您拨打的电话。傅清欢，没想到会再见到我吧？周如松因为你想要抛弃我，我说过会让你付出代价的。你让我失去了孩子，你竟然还敢！你痴人说梦！周如松是我的未婚夫，而你的孩子就是个孽种，能相提并论吗？你想干什么？我就是想让你从今往后再也不能勾引男人。周如松，脏了的男人我不要。你这个贱人，你勾引男人的时候可没见你这么清高。你想要周如松，就拿去吧。我现在对他一点兴趣都没有。这个女人给你们了，随便你们怎么玩。不过死之前我得告诉你，我跟周如松之间什么都没有。你说什么？不过死之前我得告诉你，我跟周如松之间什么都没有。你说什么？他留在我身边，是因为如果他拒绝这门亲事，周家一定会拿你开刀。可是他居然什么都不告诉你，你竟然还以为他背叛了你？叫啊！怎么不叫了？今天最好杀了我，否则让我从这里出去，我所受过的罪，一定会千倍、百倍的还给你。你难道真的以为我不敢杀了你吗？傅清欢，你要受的罪可不比这少。动手吧，记得给他留口气。你看什么？信不信我把你眼珠子抠出来？我当然要睁大眼。好好看着你们，记住你们的样子。我就算是做鬼，我也不会放过你们。哼！你们在干什么？这不是陆总吗？哦不，这会儿应该不叫陆总，应该叫犯罪嫌疑人。我们今天就是要这个贱人的命，你又能怎么样？我处理不了你，那他呢？我们今天就是要这个贱人的命，你又能怎么样？我处理不了你，那他呢？如松。对不起，我来晚了。你们动手之前，就应该知道哪些人能碰，哪些人不能碰。陆峥，你不能动我，你的女儿还在我的手里。你说什么？我是说你们的女儿甜甜，她还活。
，我吃。这不可能，这怎么不可能啊？你们有谁见过他的尸体吗？你怎么能做出这种事情？我本来以为你会娶我，可没想到你还是个禽兽，都这样。还对他念念不忘，你也是真的傻，到现在还以为是陆贞害死你的女儿，恨了他这么多年。当初带走甜甜的人是我，也是我害你们富氏集团破产的。你也是真的傻，到现在还以为是陆贞害死你的女儿，恨了他这么多年。当初带走甜甜的人是我，也是我害你们富氏集团破产的，也是我嫁祸给陆贞的父亲。才导致你父亲破产自杀的，<笑>你为什么要这么做？为什么？凭什么你高高在上？我就是想看你挣扎的样子。<笑>你说甜甜还活着，你有什么证据吗？当然有证据了，你们可以去问当时的医生啊。我早就知道留着那个丫头还有用。<笑>甜甜在哪儿？在哪儿？秦欢，冷静点。秦欢，别担心，只要甜甜还真活着，我一定能问出她的下落。放心。秦欢，秦欢，秦欢。甜甜有消息了。你说是陆明带走了甜甜？我这次出事，十有八九是他搞的鬼。这个混蛋，他为什么要这么做？这恐怕只有亲自问了他才知道。我要去找他。我和你一起去。不。今天这是吹的什么风啊？傅小姐大驾光临，有失远迎啊！我是来找你合作的。找我合作？没听错吧？难道你不恨我抢了陆征的一切？你不知道，我十分痛恨陆征。你帮我让他身败名裂，我感谢你还来不及呢。怎么个合作法？说来听听。我帮你夺取继承人的身份，事后你分我百分之五十的股份，怎么样？接着说。我做你女朋友，帮你获取你爷爷的信任，怎样？嗯嗯嗯、你好，你好，你好。李律师，好久不见，我给您介绍一下，这位是富士集团的董事长，傅清欢，我的女朋友。早就听说傅总的大名，傅小姐年少有为，不错，不错。哎，也不知道陆家继承人什么时候定下来，要不然以我现在的身份，怎么能配得上傅小姐？不好意思啊，我去趟洗手间。好。只要你和傅小姐生下个孩子，你还愁自己得不到继承人的位置吗？要不是陆征的那个孩子没了，继承人的位子早就落在他的头上了。哼、嗯，有道理。你等等。你不用解释了，我知道，你是为了甜甜下落才这么做的。是我技不如人，才落到如今这副田地。要不是我，你别再说了。想要找回甜甜，光靠我一个人是不够的。你要是再不振作起来，我们什么时候才能找回甜甜？你有信心拿回属于你的一切吗？我要你看着我的眼睛，告诉我。我不知道，我不知道。能不能打败陆明？没关系，你的自信，我会帮你找回来。哼，都有。
用一切的资源支持这家公司发展。从数据上来看，这家公司回报不高，你确定吗？这个是我放出来的饵。没想到啊，你在商业上还有如此天赋。更让你惊讶的还在后面呢。恭喜！没想到，我们还能像之前那样，坐在一张桌上吃饭。用不了多久，我们一家三口还能像以前一样生活。马上就是甜甜生日了，不知道今年还赶不赶得上。短短一年的时间，真的发生了好多事。过去的，都过去了。想想以后。哎呀，这么努力工作，看样子是想包养个小白领。嗯、你现在已经是名副其实的家族继承人了，答应的百分之五十的股份，什么时候兑现？我跟老头子签署的协议里面有这么一条条款，我得生个孩子，要不然我这辈子怕是不太稳当。所以，傅大小姐，不如你跟我生个孩子吧。我跟老头子签署的协议里面有这么一条条款，我得生个孩子，要不然啊，我这辈子怕是不太稳当。所以，傅大小姐，不如你跟我生个孩子。等我彻底掌握家族产业之后，自然就有百分之五十的股份。你女人那么多，想生孩子，不是很简单吗？你以为谁都有资格给我生？我呢，就喜欢陆征喜欢过的女人给我生孩子，那感觉，想想就美妙。变态？那我也是名副其实的变态啊！只要你给我生个孩子。百分之五十的股份，我一定会兑现承诺。我可以搬去你家住，但是我有条件。两家公司合作共赢，我是商人，不做亏本的买卖。没问题。第二，我们要先培养感情，没有感情基础，生下来的孩子不会幸福。有点意思，啊，我只是想跟你生个孩子。看样子，你是不仅想要我的人，还想要我的心。最后一点，也是最重要的一点，哥，你外面那些莺莺燕燕、断干净、脏男人，我不要。没想到你还挺善妒的嘛。嗯，行，我答应你。记住了，不可以违背我的意愿碰我，否则我不介意跟你鱼死网破。哼，少爷您回来了。从今天开始，傅小姐就会住在这里，好好照顾好未来的陆太太，听到没有？好的，少爷。结婚前还是叫我傅小姐。哼。你开心就好。我交给你的事情，你一定要办好。到时候我们内外夹击。在给谁打电话呢？我公司的事情。怎么，你不相信我？怎么会呢？合作伙伴最基础的就是信任。你要是再这样不相信我，我就要考虑换一个合作伙伴。傅小姐，我呢一定会给你你想要的信任，但前提是啊，你可。
。呀<笑>，这不是你老情人吗？激动了吧？我看他这样子，好像有新欢了呀。陆总，行，晚上来，先进去。知不知道我多担心你啊？我交给你办的事情怎么样了？我手下的势力大部分收回来了。清欢，其实你不用这样做，我也能让陆明说出甜甜的下落。计划已经开始，能有中断的道理。陆明绝非善类，我是害怕你有危险。我早已经不是之前的父亲欢了，你现在需要做的，配合我就好。我还有事。打我。我，秦欢，你没事吧？陆征，这么长时间，张本事了，会打女人了？她是我的女人，我想打就打，关你什么事？有什么事你冲我来呀、啊？冲一个女人算什么本事？我赶不回来，自然是已经做好准备了。鹿死谁手还不一定。对了，有个事忘了跟你说，我跟金欢啊，马上就要结婚了。如果没有猜错的话，下次我们再见面，应该就是我们的婚礼，对吧？看够了，看够了就滚。他会打的，难道他们两个真的分？怎么这么大火气啊？谁惹你生气了？你惹我生气啊？谁让你当着他的面说我是你未婚妻的？我这不是为了替你出气。替我出气？我看你这是替你自己出气吧？<笑>主要也是为了替你出气。我的女人被欺负了，算怎么回事？再说了，说你是我未婚妻有什么可忌讳的？在外面这么多年，想嫁给我的都没机会。我可不是你的红颜知己，别拿我跟他们比。<笑>好，不过我第一时间就去替你解围，是不是该夸夸我？给我解围，应该是在监视我。你先回去吧。我去买个东西。嗯。陆明，陆明你家之前的别墅啊，被法拍，我给你买回来了，我去看了，东西都还在，挺完整。陆明，谢谢你，你帮我保留了我最珍贵的回忆。嗯、我突然发现，你好像没有那么讨厌了。你能用你的命来换我的命，心疼你还来不及呢。哦，对了，我那边公司还有点事情。我先去处理一下，我一会儿再回来。嗯
，你说对了，我就是要用我的命来换你的。没想到，你竟然为陆明做到这种地步！不入虎穴，焉得虎子？况且这事情关系到甜甜，我心甘情愿。但我真希望这一撞是撞在我身上。我还有些事情需要你帮助我。你说，我尽量配合。谁送的花？陆征吗？是他女朋友送过来的，好到我这来又无养分。上次那件事情怎么样了？我建议你把公司清查一遍，万一还有人要再害你呢？我可没那么多命帮你。就算你有这么多条命，我也舍不得让你救我。我发现，我是真的越来越离不开你了。我啊，打算在你生日宴会上正式向你求婚。谢谢，生日快乐，生日快乐。谢谢大家好，我是陆明。借着今天这个特殊的日子，我也是做了一个非常重要的决定。有请我们今天的寿星傅清欢小姐上台。好，哦哦哦哦、请问，哇，嫁给他，嫁给他。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。好，我答应你。恭喜恭喜！七个，七个，七个，七个。你的两个前男友都来了。哇！你招呼好宾客，我去换身衣服。去吧。清欢，我只是想看看你最近过得怎么样。谢谢你，但这一切都是我自己的选择。你也该是时候放下我了。清欢，对不起，我根本放不下你。松还真是有意思、啊，估计啊是被咱俩的订婚宴给刺激到，自己的婚礼还邀请前女友参加，我帮你丢吧。他跟谁结婚？白小娇吗？怎么，你不是讨厌白小娇吗？还打算去吗？怎么，你吃醋了？我是你的现任男朋友，他是你的前任。谁会吃自己手下败将的醋？那你跟我一起去参加了？我去，哼
，我劝你还是别去了。周如松究竟怎么了？为什么要拿自己后半生的幸福开玩笑？你确定你要去参加订婚宴？你什么时候变得这么婆婆妈妈了？怎么，你害怕我跟周如松死灰复燃？我只是担心你。你担心我什么？担心你啊，被白小娇那个疯女人伤害。笑话，我会怕他。你要是害怕，就好好在家里待着，别跟上来。我会早点回来的。父亲欢啊，父亲欢，我真是给你脸。算我们两个人分手了，你也没必要跟那个罪犯在一起。你为什么要这样做？你明知道白小娇是怎么样的人，你怎么能跟她结婚呢？如果能在临死前最后帮你一次，我也算没有白活一次。临死？你什么意思？你为什么要这样做？你明知道白小娇是怎么样的人，你怎么能跟她结婚呢？如果能在临死前最后帮你一次，我也算没有白活一次。临死？你什么意思？如你所见，我为爱挽救。这么年轻，不会的。秦欢，在遇到你之前，我觉得这辈子好无聊。可在认识你之后，我觉得时间怎么过得这么快？不会的，还有的真，对不对？我唯一遗憾的事，就是没有早点认识你。全部留给你。我不要，我不要你的钱。这是我能给你的唯一的东西。我知道你有自己的计划，快去吧。我死的时候不要来看我，我不想让你看到我难看的样子。婚期不是你能碰的。我清欢，你到底要做什么？我对你还不够好是吗？挺好的，我已经试着喜欢你，你还要怎么样？可是我还没有喜欢上你。你
。秦欢，我昨天我是真的什么都不记得。我们说好的，你不可以违背我的意愿碰我。围着你转，白小娇，你冷静一点，有什么要求条件你就尽管提。我提什么要求？傅清欢，破坏别人生活的感觉怎么样了？啊！我跟郑老宗都快结婚了，要不是因为你横插一脚，我怎么会变成现在这样？我只是把你的真面目告诉了周如松而已，是他自己接受不了，才选择离开的。什么？别把自己说的那么无辜！你知不知道我有多爱他？我明知道他把我爸送去了监狱，我明知道他吞并了我的家产，我依然爱他。可是他的心里只有你，不听话。就刺到心脏了，不过已经度过危险期了，他没事了，放心。大家宣布个事啊，清欢怀孕了。按照陆老爷子生前的决定，陆明先生从今天开始获得家族企业的全部管理权。让他相信我怀孕的事情，真的谢谢你。傅小姐的事情就是我的事情，您别客气。我还有更重要的事情，要麻烦你。只要是傅小姐的事情，全包在我身上。王医生，谢谢你照顾我。陆总，好好休息。你为什么要告诉陆明你怀孕的事情？陆明有了自己的孩子。甜甜对他来说就没用了，只要他放松警惕，我们就能找到甜甜。这样你牺牲太大了。只要能找到甜甜，这些都不算什么。对不起、啊，是我没用。如果不是你，我早就死了。陆峥，陆氏集团可还在等着你回去呢？
霍总，你终于回来了。傅小姐果然没有骗我们，谢谢各位。接下来我会调查陆明的罪证，重新接管公司。陆明，你的灾难马上开始。找我什么事？说。医生说多喝果汁，生下来的宝宝会比较晚。你怀孕了？那你找孩子的爸爸，找我干什么？你是不是忘了我们之前发生过什么？你知道我上过的女人有多少？每个人都像你这样，生的孩子就说是我的，我能养个足球队的？你想不认账？什么认账不认账？我只要付清，还给我生孩子。钱在这儿，把孩子给我打了。你这样看着我干什么？怎么被人抛弃了？不结婚？你不甘心，又得不到，越得不到的，你越想得到，结果啊，就让自己变成了什么都不是。最好给我闭嘴！白小娇已经摔成植物人了，怎么？难道你想步他的？白小娇已经摔成植物了，怎么？难道你想步她的后尘？你来干什么？陆生，放开他！陆明，还以为我是以前那个被你诬陷的陆生吗？我想要的东西已经拿到了，没必要在这跟你演戏。原来你接近我，就是为了你女儿。不然呢？难不成我是为了跟你在一起？你未免也太高看自己了。这里面都是你的犯罪证据，够你在牢里待一辈子。说呢？当初怎么这么痛快就答应嫁进我家？原来我是这么个心思。不然呢？难不成你真觉得我会爱上你？我说呢？当初怎么这么痛快就答应嫁进我家？原来抱着这么个心思。不然呢？难不成我还真的爱上你？你也配？陆琛啊，陆琛，挺会挑女人的嘛。我这一辈子喜欢过的女人很多，唯独对你付出了这么一点真心。哎，事到如今，我也不怕告诉你们，你的女儿的确在我手上。当初让你以为她死，也是我做的局。还那么小，你究竟想干什么？我能为他干什么？我对他好吃好喝伺候着，比你这个亲生父亲都强。凭什么？啊？凭什么所有人都说你比我好？娶了这么一个好老婆，还生了这么好的孩子，我就是要看着你家破人亡、众叛亲离。陆明，你疯了！清楚，当初你父母死，根本不是自杀，我设计的。你还不清楚吗？当初你父母死，根本不是自杀，我设计的。事实证明，差那么一点点就成功了。你们差点反目成仇，你也差点死。傅清欢，别以为你离开我，你就能获得幸福。怀了的是我的孩子，清欢，我肚子好痛，我骗
你的，我根本啊就没有怀孕。你还不知道吧？我之前伤了身体，医生说我不能再怀孕了。做这一切，都是为了引你入局。会有人来收拾你。董事长，您找我吗？嗯，当初我花了重金更改了遗嘱，你说这个事情爆出来，你会怎么样？董事长，您有什么吩咐？你说呢？你是要我帮你转移公司的资产？这可是重罪。你是要我帮你转移公司的资产？这可是重罪。那你答应吗？你儿子挺可爱的，老婆也蛮漂亮的。好，我答应你。李律师，谢谢你，我听到了。你放心，我一定会保证你和你家人的安全。董事长，您安排的事情都办完了。即便你百般算计我，我还是不忍心对你怎么样。乖乖听我的话，你依旧是陆明太太。谁稀罕当你的陆太太？我对你一点感情都没有。我每天想的都是如何让你身败名裂。你就这么恨我？可你当初为了救我，还差点付出生命，不可能不爱我。你也配？那些都是为了麻痹你的。你没发现，每次你想对我图谋不轨的时候，都睡得特别快。我只是第二天穿着睡衣在你旁边配合吧。你真的觉得我会委身于你、啊？我跟你之间，从始至终，一点关系都没有，都是药物作用。没关系啊，我不介意。我们有的是时间，迟早你会爱上我。你不介意，我介意。我可不想跟你这个人渣生活在一起。如果不是你，我和甜甜不会母女分离，我们父家也不会变成现在这个样子。原来你在意的是这个，我跟你道歉还不行吗？呸！傅清欢，你是敬酒不吃，吃罚酒啊！你不是没怀孕吗？我这就让你怀孕，不是没有怀孕吗？现在我让你怀孕，放开他！来得早，不如来得巧。是吧，陆生？陆兵，站住！你掳走我的老婆孩子，我当然要来了。来了也没用，因为我会跟着你的女人远走高飞。痴心妄想！陆明，我不明白你为什么要这么针对我。我扪心自问，我从小到大有对不起你的地方吗？你还有什么不满足的？谁要你那些施舍的好意？这一切本来就应该是我的。如果不是老爷子偏心。就连傅清欢也应该是我的，胡说，这不可能！有什么不可能的？
原本要跟父亲欢联姻的人是我，陆明，不是你，陆征。你别再痴人说梦了。当初要嫁的本来就是陆征，就算陆家定的继承人是你，我们傅家也不会答应的。论商业才干，我比不过你；论魅力，我也比不过你。现在就连这么个女人，她都选你不选我。你要是我。论商业才干，我比不过你；论魅力，我也比不过你。现在就连这么个女人，她都选你不选我。你要是我，你放得下吗？陆征啊，陆征，你命怎么就这么硬？你要是乖乖去死，是不是就没这么多事？傅清欢，你还是跟我回去吧。家族的所有资产都已经被我转移到了国外，陆征拿到。不过是一个空的公司而已。我有钱，长得也不赖，对你也很好，不嫌弃你留。生过孩子，你就跟我，好不好？想得美！傅清欢，别敬酒不吃吃罚酒。你以为你赢了吗？你以为威胁律师把财产转移到国外就万事大吉了吗？来，打开你的手机，看余额。还是棋差一招啊，输给你了。但那又怎么样？傅清欢，跟我走，不然我就杀了你。疯了吗？傅清欢，跟我走，不然我就杀了你。疯了吗？劝你不要再做无谓的挣扎，我们已经报警了。兄弟，我有没有说过，不要辜负我那一丝真心？有没有？你的真心一文不值。报<笑>警。担心死了。对了，你看，谁来了？妈妈，天天，妈妈想死你了。天天也想妈妈